శక్తి గల నామంలో ప్రతి ఒక్క నీ ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తున్నాను నేటి అంశము తండ్రి హృదయము టుడేస్ టాపిక్ ఫ్రమ్ ద త్రోన్ ఆఫ్ గ్రేస్ ఫాదర్స్ హార్ట్ నేటి ప్రశ్నలు ఎవరు నీ హృదయాన్ని అర్థం చేసుకోగలరు ఎవరు నిన్ను అర్థం చేసుకోగలరు ఎవరు దేవుని హృదయాన్ని అర్థం చేసుకోగలరు హూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ద హార్ట్ ఆఫ్ గాడ్ ప్రార్థన క్రైస్తు రక్తము ద్వారా తండ్రి నీ సన్నిధికి వస్తున్నాము తండ్రి నీ ప్రేమ కైవందనాలు యేసు ప్రభాని కృపు కైవందనాలు పరిశుద్ధాత్మ దేవ ఇంతవరకు నీ సన్నిధిలో తండ్రి చేసిన మేలులను ఉపకారాలను జ్ఞాపకం చేసుకోవటానికి స్థుతించటానికి ఆరాధన చేయడానికి ప్రార్థన విన్నపంలో యేసు ప్రభు నామంలో చెల్లించడానికి మాకు సహాయము దయచేసినందుకు నీకు వందనాలు బంధకాలను అనుమానాలను చీకటి అధికారాలను యేసు ప్రభు నామంలో దూరపరుస్తున్నాను క్రైస్తు రక్తంలో మా జీవితాలను ముద్రిస్తూ యేసు ప్రభుని ఒప్పుకొనిచ్చు పరిశుద్ధాత్ముడ మా ఆత్మీయ నేత్రాలు తెరిచి సర్వసత్యములోకి జీవంలోకి నేటి ఆశీర్వాదంలోకి నడిపిస్తున్నందుకు స్థుతులు చెల్లిస్తూ యేసు నామంలో సిద్ధపడుచున్నాము తండ్రి ఆమె పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి కీర్తన నూట నలభై ఐదు పంతొమ్మిది He will fulfill the desire of those who have fear of God. Kirtan Anota Nalapha Yehidu Pantham Idhilo Unna Vardhana Ni Parishuddha Atma Manaki Kutthu Jaisthu Unna Aru Kalasin Aapra Chapandi Kirtan Anota Nalapha Yehidu Pantham Idhi Tana Yandu Tana Yandu Bhai Bhaktul Galavari Kori Ka Ayana Neravetsu Nau Vari Mora Alaki Inchi వారిని రక్షించును ఆమె పరిశుద్ధాత్ముడు గుర్తు చేస్తున్నటువంటి సత్యం కీర్తన నూట నలభై ఐదు పంతొమ్మిది సామ్స్ వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ వర్స్ నైన్టీన్ పరిశుద్ధాత్ముడు ఏమంటున్నాడు అంటే ఎవరైతే ప్రభు అయిన యేసు క్రైస్తునందు భయము భక్తి కలిగి జీవిస్తారో వారి హృదయాలలో దేవుని చిత్తానుసారమైన దేవునికి మహిమ కలిగే కోరిక ఏదైతే ఉంటుందో ఒక విశ్వాసి జీవితంలో ఆ కోరిక తండ్రి నెరవేరుస్తారు వారి ప్రార్థన దేవుడు ఆలకిస్తారు ఎస్ఐ వారి ప్రార్థన ఆలకించి వారిని రక్షిస్తారు అని పరిశుద్ధాత్ముడు గుర్తు చేస్తున్నారు కాబట్టి ఈరోజు మనం గుర్తు పెట్టుకోవాలి దేవుని యొక్క మాట దేవుని యొక్క ఆలోచన దేవుని యొక్క హృదయం నుండి మనతో మాట్లాడుతున్నటువంటి మాట ఈరోజు విశ్వాసుల యొక్క ధైర్యం విశ్వాసి ఎక్కడ ఉన్నా ఏ దేశంలో ఉన్నా ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నా పిల్లలకు దూరంగా ఉన్నా భర్తకు దూరంగా ఉన్నా తల్లిదండ్రులకు దూరంగా ఉన్నా కుటుంబానికి దూరముగా ఉన్నా నీవు ఒంటరివి కాదు నీలో ఉండవలసింది ఏ సయ్య మాట నీ జీవితంలో నీవు గుర్తు పెట్టుకోవలసింది ప్రతి ఒక్క విశ్వాసి ప్రతి దేశంలో ప్రతి స్థలములో ప్రతి నిత్యము జ్ఞాపకం చేసుకోవలసింది తండ్రి నా కోరిక నెరవేరుస్తారు నా ప్రార్థన ఆలకిస్తారు నన్ను రక్షిస్తారు నా కుటుంబాన్ని రక్షిస్తారు నా పిల్లలను రక్షిస్తారు అని విశ్వాసముతో కూడినటువంటి మాటలు నీవు పలకాలి దావిదు మాట్లాడుతున్నాడు దావిదు తండ్రిని కీర్తిస్తున్నాడు ఏ విధంగా అంటే తన ఎందు భయభక్తులు గారు వారి కోరిక ఆయన నెరవేర్చును వారి మొర ఆలకించి వారిని రక్షించును అని కీర్తనాకారుడు పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరణ ద్వారా తండ్రిని ఆరాధన చేస్తూ బయలుపరిచినటువంటి సత్యం ప్రేమటువంటి సంఘమ తండ్రి హృదయము ఎలా ఉంది అనేటువంటి సత్యాన్ని ఈరోజు మనం జ్ఞాపకం చేసుకుందాం ఎవరు నీ హృదయం హృదయము మానవుడి యొక్క జీవితంలో మూడు భాగాలు ఉన్నాయి ప్రేమటువంటి సంఘమ ఒకటి ఆత్మ రెండవది హృదయం మూడవది శరీరం హృదయానికి అనేక పేర్లు ఉన్నాయి మనస్సు అన్న హృదయము అన్న ఒకటే ప్రాణము అన్న ఒకటే హృదయము అన్న మనస్సు అన్న ప్రాణము అన్న ఒకటే వేరు వేరు సందర్భాల్లో వేరు వేరు స్థలాలలో వేరు వేరు పేర్లు వాడారు పరిశుద్ధ గ్రంథంలో కొన్ని స్థలాల్లో మనస్సు అని కొన్ని స్థలాలలో ప్రాణము అని ప్రాణములో హృదయం ఉంటుంది మనస్సు ఉంటుంది ప్రేమటువంటి సంఘమ ఇవన్నీ కూడా ఒకటే ఆత్మ మనిషి ఒక ఆత్మ అయి ఉన్నాడు నీవు ఒక ఆత్మ అయి ఉన్నావు నీవు 
మనస్సు కలిగి లేదా ప్రాణము కలిగి లేదా హృదయము కలిగి శరీరములో నీవు నివసిస్తున్నా శరీరము తాత్కాలికమైనది అయితే మనిషి తాత్కాలికమైన శరీరానికి అన్నిటికన్నా ప్రాధాన్యత ఇస్తాడు హృదయానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వడు మనస్సుకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వడు ఆత్మకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వడు చివరికి ఆత్మకు చావు లేదు ఆత్మకు చావు లేదు శరీరానికి చావు ఉంటుంది కారణం పాపానికి వచ్చినటువంటి జీతము మరణం శరీరం తాత్కాలికమైనది శరీరం మట్టి నుండి తయారు చేయబడింది ఆత్మ దేవుని దగ్గర నుండి వచ్చింది కాబట్టి దేవుని యొక్క సన్నిధికి ఆత్మ తిరిగి వెళుతుంది మనం గుర్తు పెట్టుకోవలసినటువంటి సత్యాలు దేవుని యొక్క హృదయం ఎవరు అర్థం చేసుకోగలరు నీ హృదయం ఎవరు అర్థం చేసుకోగలరు దేవుని మనస్సును ఎవరు అర్థం చేసుకోగలరు దేవుని మనస్సును మనిషి అర్థం చేసుకోవాలి అన్నా ఒక మనిషి మరొక మనిషిని అర్థం చేసుకోవాలి అన్నా భర్త భార్యను అర్థం చేసుకోవాలి అన్నా భార్య భర్తను అర్థం చేసుకోవాలి అన్నా తల్లిదండ్రులు పిల్లలను అర్థం చేసుకోవాలి అన్నా పిల్లలు తల్లిదండ్రుల యొక్క మనస్సు తెలుసుకోవాలి అన్నా కావలసింది దేవుని యొక్క ఆత్మ పరిశుద్ధాత్మ సహాయం కావాలి లేకపోతే అర్థం చేసుకోవటం కష్టం అపార్థాలు అనార్థాలు అర్థం చేసుకునే దానికి బదులుగా అపార్థం చేసుకుంటాడు మానవుడు మానవుడు అపార్థం చేసుకుంటున్నాడు అంటే ఒక మనిషిని కాల కారణం మానవుడు దేవుని యొక్క మనస్సును దేవుని ఆలోచనను దేవుని చిత్తాన్ని దేవుని ప్రణాళికను అపార్థం చేసుకుంటున్నాడు అంటే అందుకు గల కారణం దుష్టుడు దురాత్మ దయ్యాలు సాతానుడు మనిషిని దేవుని యొక్క ప్రేమను దేవుని మనస్సును దేవుని ఆలోచనను తెలుసుకోకుండా ఆపివేసేది దయ్యాలు సాతనుడు అందుకే నీవు నేను గుర్తు పెట్టుకోవాలి నీవు నేను దేవుని సన్నిధికి రావాలి ఎందుకు అంటే మన శరీరంలో ఉన్న బాధ పోవాలి మనస్సులో ఉన్న బాధ పోవాలి ఆలోచనలు మన ఆలోచనలు దేవునికి ఇష్టమైన ఆలోచనలుగా ఉండాలి మనము దేవునికి ఇష్టమైన బిడ్డగా జీవించాలి మన సమస్యకు పరిష్కారం కలగాలి అందుకే మనం దేవుని దగ్గరకు రావాలి చాలా మంది దేవుని దగ్గరకు రారు ఈ లోకంలో ఉన్న వాళ్ళు అనేక మంది దగ్గరకు వెళ్తారు మనసు బాగోలేదు అంటారు కొంతమంది నేను చర్చ ఎందుకు రాలేదు అంటే కొందరు చెప్పే సమాధానం మనసు బాగోలేదు భోజనం ఎందుకు చేయలేదు మనసు బాగోలేదు తినాలనిపించటం లేదు మనసు బాగోలేదు హృదయంలో గాయం అయ్యింది హృదయం బాగోలేదు మనసు బాగోలేదు అదో రకంగా ఉంది ఇవి మనుషులు చెప్పేటువంటి ప్రశ్నలు సమాధానాలు ప్రేమైనటువంటి సంఘమ నీవు నేను ఈరోజు పరిశుద్ధాత్ముడు చెప్పేటువంటి మాట తండ్రి హృదయము తండ్రి మనసు తండ్రి ఆలోచన తండ్రి హృదయములో ఏమున్నది తండ్రి ఆలోచన ఎలా ఉన్నది తండ్రి హృదయం అంతా దేనితో నుండి ఉన్నది కీర్తన నూట పదహారులో ఐదవ వచ్చంలో ఒక సత్యాన్ని పరిశుద్ధాత్ముడు గుర్తు చేస్తున్నాడు తండ్రి హృదయం అంతా దయతో కనికరముతో ప్రేమతో కృపతో నిండి ఉన్నది కీర్తన నూట పదహారు ఐదవ వచ్చిన సామ్స్ వన్ వన్ సిక్స్ వర్స్ ఫైవ్ కలిసిన ఆరో చెప్పండి యహోవా దయాలుడు యహోవా దయాలుడు నీతిమంతుడు మన దేవుడు వాత్సల్యత గలవాడు ఆమె దేవుని హృదయం అంతా తండ్రి హృదయం అంతా దయతో కృపతో నీతితో ప్రేమతో వాత్సల్యముతో కరుణతో నిండి ఉన్నది ఇది దేవుని యొక్క మనస్సు దేవుని యొక్క హృదయము ప్రేమటువంటి సంఘమ ఆయన హృదయములో ఉన్నదంతా కూడా ప్రేమ ఆయన హృదయములో ఉన్నదంతా కూడా కృప అందుకే నా కృప నిన్ను విడిచిపోదు అంటాడు దేవుడు అనేక సందర్భాల్లో దేవుడు సెలవిస్తూ ఉంటాడు ఎవరి సెలవిస్తూ ఉంటారంటే నా కృప నిన్ను విడిచిపోదు నా కృప నిన్ను విడిచిపోదు అని దేవుడు ఇస్రాయేలులతోటి యూదులతోటి ఎన్నుకోబడిన వారితోటి ఏర్పాటు చేయబడిన వారితోటి వాక్యము ద్వారా దైవజనుల ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా గుర్తు చేస్తూ ఉంటాడు పరిశుద్ధాత్ముడు కీర్తన నూట తొమ్మిది సాంగ్స్ వన్ నైన్ కీర్తన నూట తొమ్మిది ఇరవై ఒకటవ వచ్చిన కలిసి నాతో చెప్పండి యహోవా ప్రభువా నీ నామమును బట్టి నాకు సహాయము చేయుము 
నీ కృప ఉత్తమమైనది కనుక నన్ను విడిపింపు ఆమె ఆయన హృదయం అంతా కూడా ఉత్తమమైనది శ్రేష్టమైనది కృపతో నింపబడి అన్నది నీ కృప ఉత్తమమైనది దేవుని యొక్క హృదయం అంతా కూడా కృపతో నింపబడి ఉన్నది దేవుని హృదయం అంతా కూడా ప్రేమతో నింపబడి ఉన్నది దేవుని యొక్క హృదయం అంతా కూడా దేవుని యొక్క ఆలోచన అంతా కూడా ప్రేమతో నింపబడి ఉన్నది అందుకే దేవుడు ఏమంటున్నారు అంటే నా కృప యుగ యుగములో నిలుచును అని దేవుడు సర్వేస్తున్నారు హిస్ గ్రేస్ అండ్ యూస్ ఫర్ ఎవర్ కీర్తన నూట మూడులో పద్దెనిమిదవ వచ్చిన సామ్స్ వన్ సామ్స్ వన్ ఓ త్రీ వర్స్ ఎయిటీన్ కలిసి నాతో చెప్పండి ఆయన కృప యుగ యుగములు నిలుచును ఆయన నీతి వారికి పిల్ల పిల్ల తరమున నిలుచును ఆమె దేవుని హృదయం అంతా కూడా కృపతో దయతో కరుణతో ప్రేమతో దయాలత్వముతో నిండి ఉన్నది ఇది తండ్రి యొక్క హృదయం అందుకే తండ్రి దగ్గరకు నీవు రావాలి తండ్రి సన్నిధికి నీవు రావాలి తండ్రి ఇంటికి నీవు రావాలి తండ్రి తన కృపతో మనం నింపుతారు తండ్రి ఇంటిలో ఏమున్నది కృప ఆయన ఇంటిలో కృప ఉన్నది ఆయన ఇంటిలో ప్రేమ ఉన్నది ఆయన ఇంటిలో ఆశీర్వాదము ఉన్నది ఆయన ప్రేమ దేవుని యొక్క హృదయం అంతా కూడా ప్రేమతో నుండి ఉన్నది అందుకే ఆయన ఏమంటాడు అంటే నేను విడిచిపెట్టను అంటాడు చాలా మంది ఏమంటారంటే మీకు తెలియదు కాదు మనుషులు ఏమంటారు కానీ దేవుడు ఏమంటున్నాడు అంటే కీర్తనాకారుడు నూట నూట మూడులో పదకొండవ వచ్చిన సాంగ్స్ వన్ ఓ త్రీ వర్స్ లెవెన్ భూమి కంటే కలిసి చెప్పండి భూమి కంటే ఆకాశము ఎంత ఉన్నతముగా ఉన్నదో ఆయన ఎందు భయభక్తులు గలవారి ఎడల ఆయన కృప అంత అధికముగా ఉన్నది ఆమె నీ మీద దేవుని కృప ఉంటే నీకు ఏ కష్టం వచ్చినా కష్టం నుంచి నువ్వు బయటికి రాగలుగుతావు ఏ సమస్య వచ్చినా ఆ సమస్యల నుంచి నీ కుటుంబం బయటకు రాగలుగుతుంది కృప కిందకు రావాలి కృప చేత నీవు నింపబడాలి కృప గల ఏసయ్య నీలోకి నీ దగ్గరకు రావాలి కృపను ఏసయ్యను మానవుడు వేరు చేయకూడదు ఫ్రేమైనటువంటి సంఘమ కృప ఈ లోకానికి వచ్చింది కృపే దేవుడు లో ఉంది కృప కృప కణికరము దయ అవన్నీ దేవుల్లో ఉన్నాయి అవన్నీ ఏసయ్యలో ఉన్నాయి అందుకే వ్యవహారం రాసినటువంటి సువార్తలో మొదటి అధ్యాయంలో పదిహేడవ వచ్చిలో వ్యవహారం ఏమంటారు అంటే చట్టము శాసనము ధర్మ శాస్త్రము మోసే ద్వారా వచ్చింది కృప యేసు ప్రభు ద్వారా కలిగింది అని వ్యవహార సువార్తలో రాయబడి ఉన్నది మొదటి అధ్యాయంలో పదిహేడవ వచ్చిలో చెప్తూ ఉంటాడు పరిశుద్ధాత్ముడు గుర్తు చేస్తున్నాడు కలిసి నాతో చెప్పండి ధర్మ శాస్త్రము మోషే ద్వారా అనుగ్రహింపబడేను కృపాయు సత్యమును యేసు క్రీస్తు ద్వారా కలిగాను ఆమె మానవుడికి ఏం కావాలి మానవుడికి యొక్క అనేక రకాలైన కష్టాలు ఉన్నాయి ఆత్మీయ సమస్యలు ఉన్నాయి మానసిక సమస్యలు ఉన్నాయి శారీరక సమస్యలు ఉన్నాయి ఆర్థిక సమస్యలు ఉన్నాయి ఈ లోకములో మానవుడు నివసించినంత కాలము ఏదో ఒక రకమైన సమస్యలతో సమస్యల సుడిగొండములో నుండి మానవుడు తిరుగుతూ ఉంటాడు బయటికి రావాలి అని ఆశపడుతూ ఉంటాడు మానవుడు సమస్య నుంచి బయటికి రావటానికి మార్గాన్ని చూపటానికి ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు వారి లోకానికి వచ్చారు ఎస్ఐయ లో కృప ఉన్నది ఆయనలో సత్యము ఉన్నది కృపయు సత్యమును ఆయన ద్వారా అనుగ్రహించబడ్డాయి ఆయన హృదయం అంతా సత్యముతో ఏసయ్య హృదయం అంతా కృపతో ఏసయ్య హృదయం అంతా నీతితో న్యాయముతో సత్యముతో నింపబడి ఉన్నది మానవుడి యొక్క హృదయం అంతా మోసముతో అవినీతితో కల్మషముతో ద్వేషముతో పగతో పాపముతో అంధకారముతో ఈ లోకములో మానవుడి యొక్క హృదయము నింపబడి ఉన్నది 
దేవుడు మానవుడి యొక్క హృదయాన్ని మానవుడి యొక్క జీవితాన్ని నిర్మించినప్పుడు సృష్టించినప్పుడు మానవుడి యొక్క మనస్సులో కల్మషం లేదు ద్వేషం లేదు కోపం లేదు చిన్న చిన్న పిల్లలు చిన్న అసలు చిన్నపిల్లలు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా తనకు కావలసింది ఇవ్వలేదు అనుకోండి చిన్నప్పుడు ఒక సంవత్సరం పసిబిడ్డ ఒక సంవత్సరం లోపు పసిబిడ్డ ఒక చిన్న ఆట వస్తూనే మీరు తన చేతిలో ఇచ్చారనుకోండి ఒక ఐదు నిమిషాల తర్వాత మళ్ళీ ఆ చేతిలోంచి మీరు ఏమైనా లాక్కున్నారనుకోండి ఆ పసిబిడ్డ ఏడుస్తారు ఎందుకు అది నాది నాకు కావాలి తన చేతిలో ఉన్నటువంటి ఒక ఆట వస్తూని ఒక సంవత్సరం లోపల ఉన్న ఆట వస్తూని పసిబిడ్డ చేతిలో నుండి మీరు లాక్కుంటే ఆ పసిబిడ్డ ఏడుస్తాడు కారణం ఏమిటి అంటే తనకి కోపం వస్తుంది తన చేతిలో అది ఎవరన్నా తీసుకుంటే తనకి ఇష్టమైంది ఎవరన్నా తీసుకుంటే అది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది కోపం ద్వేషం కన్నీరు బాధ హృదయం నుండి వస్తున్నాయి కారణం ఏమిటి పాపం పాపం వలన పాపపు లక్షణాలు ది క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ సెన్ ఏస్ బిటర్నెస్ రిజెక్షన్ రెబిలియన్ సెన్ ఫియర్ ఎవ్రీ కైండ్ ఆఫ్ హర్ట్ ఎవ్రీ కైండ్ ఆఫ్ రిజెక్షన్ ఎవ్రీ కైండ్ ఆఫ్ డిస్టర్బెన్స్ ఎవ్రీ కైండ్ ఆఫ్ యాంగర్ కోపము బాధ ప్రతి విధమైన తిరస్కారము ప్రతి విధమైన ద్వేషము ప్రతి విధమైన కోపము కన్నీరు ఇవన్నీ కూడా పాపం యొక్క లక్షణాలు పాపము ద్వారా హృదయము చేత మనిషి నింపబడినప్పుడు పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది అందుకే ప్రభు సెలవిస్తూ ఉన్నారు ఇజ్రాయెల్ గురించి ఎప్పుడు కూడా జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటాడు పరిశుద్ధాత్ముడు యూనియా గ్రంథంలో ఏడవ అధ్యాయంలో వాళ్ళ యొక్క పరిస్థితి వాళ్ళ హృదయాలు ఎలా ఉన్నాయి దబుక జెరేమియా చాప్టర్ సెవెన్ వర్సెస్ ్రంథం ఏడవ అధ్యాయం ఈ స్థలమున తమకు నిత్యముగా నిరుటకై పూర్వకాలము నేను మీ పితలగించిన దేశంలో మిమ్మల్ని కాపురం ఉంచుదను ఇదిగో అబద్ధపు మాటలను మీరు నమ్ముకొని చున్నారు అవి మీకు నిష్ప్రయోజనములు ఇదేమి మీరు జార చోర క్రియలను నరహత్యను చేయుచు అబద్ధ సాక్ష్యము పలుకుచు బయలునకు ధూపము వేయుచు మీరెరుగని దేవతలను అనుసరించుచున్నారే అయినను నా నామము పెట్టబడిన ఈ మందిరంలోనికి వచ్చి నా సన్నిధిని నిలుచుచు విడుదల నుండి ఉన్నామని మీరు చెప్పుదురు ఈ హేయ క్రియలన్నీ జరిగించుటకేనా మీరు విడుదల నుండి తిరి ఇర్మియాతో దేవుడు అంటున్నాడు ఇర్మియా ద్వారా యూధులతో దేవుడు సెలవిస్తున్నాడు ఏమని ఏమిటి యూధుల పరిస్థితి వాళ్ళ మానసిక వాళ్ళ హృదయం ఎలా ఉన్నది వాళ్ళ హృదయం అబద్ధపు మాటలను వాళ్ళు నమ్ముతున్నారు అబద్ధాన్ని నమ్ముతున్నారు నిజాన్ని నమ్మటం లేదు ఎవరు యూధులు మనిషి నిజాన్ని నమ్మకపోవటానికి గల కారణం ఏమిటి ఆలోచన చేయండి ప్రేమటువంటి సంఘమ ఎవరు అబద్ధాన్ని నమ్ముతున్నారు ఎవరు అబద్ధాన్ని నమ్ముతున్నారు మోసగాడి చేత మోసపరచబడే వాళ్ళు ఎవరు ఎవరు అబద్ధాన్ని నమ్ముతున్నారు ఎవరు చెడు మాటలను నమ్ముతున్నారు ప్రేమటువంటి సంఘమ పరిశుద్ధాత్ముడు గుర్తు చేస్తూ ఉంటాడు ఆ సత్యాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం సామెతల గ్రంథం పదిహేడవ అధ్యాయం నాలుగవ వచ్చిన సామెతల గ్రంథం పదిహేడవ అధ్యాయం నాలుగవ వచ్చిన సామ్స్ ప్రోవర్స్ చాప్టర్ సెవెంటీన్ వర్స్ ఫోర్ కలిసి నాతో చెప్పండి చెడు నడవడి చెడు నడవడి గలవాడు దోషపు మాటలు వినను నాలుక హానికరమైన మాటలు పలుకుచుండగా అవధికుడు చెవియొగ్గును ఆమె ఒక వ్యక్తి పాపంలో ఉన్నప్పుడు అబద్ధం మాటలను నమ్ముతాడు చెడు నడవడి ఆ వ్యక్తి ఎవరి మాటలు వింటాడు అబద్ధాలే నమ్ముతాడు నిజాలు నమ్మడు కారణం ఏమిటి చెడు నడవడి ప్రవర్తన హృదయము బాగోలేదు ప్రేమటువంటి సంఘమ 
అందుకే దేవుడు సెలవిస్తున్నటువంటి సత్యం పరిశుద్ధాత్ముడు గుర్తు చేస్తున్నటువంటి సత్యం మానవుడి యొక్క హృదయం ఎలా ఉన్నది మానవుడి యొక్క హృదయంలో ఉన్న ఆలోచనలు ఎలా ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా దేవునికి తెలుసు దేవుడు గుర్తు చేస్తూ ఉన్నాడు యూధుల పరిస్థితి తెలియచేస్తూ ఉన్నాడు ఇర్మియా గ్రంథము ఏడవ అధ్యాయంలో మరికొన్ని సత్యాలను మనం జ్ఞాపకం చేసుకున్నాం ఏడవ అధ్యాయంలో ఇరవై నాలుగవ వచ్చినము నుండి మనం జ్ఞాపకం చేసుకున్నాం ఇర్మియా గ్రంథం ఏడవ అధ్యాయం ఇరవై నాలుగవ వచ్చిన కలిసి నాతో చెప్పండి అయితే వారు వినకపోయిరి చెవి ఒగ్గకుండిరి ముందుకు సాగక వెనుక తీయొచ్చు తమ ఆలోచనను బట్టి తమ దుష్టత్వము తమ దుష్ట హృదయ కాఠిన్యము ననుసరించి నడుచుచు వచ్చిరి మీ పితరులు ఐగుప్తు దేశములో నుండి బయలుదేరి వచ్చిన దినము వదులుకొని నేటి వరకు మీరు వెనుక తీయొచ్చు వచ్చిన వారే నేను అనుదినము పెందలకడ లేచి ప్రవక్తలైన నా సేవకులందరిని మీ యొక్కకు పంపుచు వచ్చి తిని వారు నా మాట వినకయున్నారు చెవి ఒక్కకయున్నారు తమ మెడను వంచక మనస్సును కఠినపరచుకొనుచున్నారు వారు తమ పితరుల కంటే మరీ దుష్టులైరి ఆమె ఎవరు యూధులు ఇది యూధుల హృదయాలలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితి యూధుల ఆత్మీయ స్థితి యూధుల మానసిక స్థితి ఇర్మియా ద్వారా యూధులతో దేవుడు దేవుడు హెచ్చరించారు ఇది మీ పరిస్థితి మీ హృదయంలో ఉన్న పరిస్థితి నాకు తెలుసు అని యూధులను దేవుడు హెచ్చరించారు ప్రేమటువంటి సంఘమ ఆలోచన చేయండి ఈ ప్రపంచం అంతా మానవ జాతి అంతా పాపపు స్వభావాన్ని కలిగి ఉన్నది అందుకే ఇర్మియా భక్తుడు భక్తుడు గుర్తు చేస్తూ ఉన్నాడు ఇర్మియా గ్రంథము పదిహేడవ అధ్యాయంలో తొమ్మిది పది వచనాల్లో ప్రభు సర్విస్తున్నాడు కలిసి నాతో చెప్పండి దబుక జరేమియా చాప్టర్ సెవెంటీన్ వర్స్ నైన్ అండ్ ఎయిట్ నైన్ అండ్ టెన్ హృదయము అన్నిటి కంటే మోసకరమైనది అది ఘోరమైన వ్యాధి కలది దాన్ని గ్రహింపగలవాడెవడు ఒకని ప్రవర్తనను బట్టి వాని క్రియలు వాని క్రియల ఫలము చొప్పున ప్రతీకారము చేయుటకు యహోవా అను నేను హృదయమును పరిశోధించువాడను అంతరింద్రియములను పరీక్షించువాడను ఆమె మనిషి హృదయం అంతా కూడా ఏ జాతైనా ఏ కులమైనా ఏ మతమైనా ఏ వయసులో ఉన్నవారైనా మానవుడు పాపము ద్వారా మానవుడి యొక్క హృదయం అంతా కూడా మోసముతో కల్మషముతో ద్వేషముతో పదతో పాపముతో నిండి ఉన్నది మానవుడి యొక్క హృదయము మోసకరమైన వ్యాధి కలిగి ఉన్నది అందుకని ప్రభు సర్విస్తున్నాను ఏమని నేను పరిశోధిస్తున్నాను నేను పరీక్షిస్తున్నాను దేవునికి తెలియని ఏది లేదు అదే మానవుడికి తలంపులు పుట్టక మునిపే నేను నీ తలంపులను ఎరిగి తిని అని దేవుడు సెలవిస్తూ ఉన్నాడు దేవుని యొక్క హృదయం అంతా కూడా ప్రేమతో నిండి ఉన్నది ఇస్రాయేల్ యొక్క హృదయం ఎలా ఉన్నది చెడుతో నిండి ఉన్నది పాపముతో నిండి ఉన్నది అయినప్పటికీ దేవుడు వాడిని క్షమిస్తున్నారు కారణం ఆయన హృదయం అంతా క్షమాపణతో ఉన్నది ఆయన హృదయం అంతా యశ్యా గ్రంథం ఐదవ అధ్యాయంలో ఈ యూధుల యొక్క పరిస్థితి ఎలా ఉన్నదో యష్యా ప్రవక్త ద్వారా కూడా దేవుడు పలికించారు యష్యా గ్రంథం ఐదవ అధ్యాయం ఐదవ అధ్యాయం ఇరవై ఇరవై ఒకటి వచ్చిన నేను చదువుతాను కీడు మేలనియు మేలు కీడనియు చెప్పుకొని చీకటి వెలుగనియు వెలుగు చీకటనియు ఎంచుకొని వారికి శ్రమ ఐజియా ఫార్ట్ ఐజియా చాప్టర్ ఫైవ్ వర్స్ ట్వంటీ అండ్ ట్వంటీ వన్ చేదు తీపి అనియు తీపి చేతనియు ఎంచుకొని వారికి శ్రమ కలిసి నాతో చెప్పండి ఇరవై వచ్చిన తమ దృష్టికి తాము జ్ఞానులమనియు తమ ఎన్నికలో తాము 
బుద్ధిమంతులమనియు తలంచుకొను వారికి శ్రమ అమెన్ ఇది మానవుడి యొక్క హృదయ మానసిక ఆత్మిక ఇహలోక పరమైనటువంటి పరిస్థితులు అయితే ప్రభు ఏమంటున్నాడు యష్యా ప్రవక్త ద్వారా దేవుడు ఏమంటున్నాడు ఓ యూధులారా మీరు ఇలాంటి వారైనప్పటికీ కూడా నేను మిమ్మల్ని క్షమిస్తున్నాను అని దేవుడు సెలవిస్తున్నాడు దేవుని యొక్క హృదయములో క్షమాపణ ఉన్నది అందుకే యష్యా నలభై మూడులో ఇరవై నాలుగు నేను చదువుతున్నాను నా నిమిత్తము సువాసన గల లవంగపు చెక్కను నీవు రోకలిచి కొనలేదు నీ పని పశువుల క్రొవ్వు చేత నన్ను తృప్తిపరచలేదు సరే కదా నీ పాపముల చేత నీవు నన్ను విసిగించి తివి నీ దోషముల చేత నన్ను ఆయాస పెట్టి తివి ఇరవై ఐదో వచ్చిన కలిసి నాతో చెప్పండి ఐసీఆర్ ఫార్టీ త్రీ వర్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ నేను నేనే నా చిత్తానుసారముగా నీ అతిక్రమములను తుడిచివేయుచున్నాను నేను నీ పాపములను జ్ఞాపకము చేసి కొనను ఆమె దేవుని యొక్క హృదయము క్షమాపణతో నిండి ఉన్నది మానవుడు ఎన్ని తప్పులు చేసినా ఎంత పాపాలు చేసినా క్షమించే హృదయము కలిగిన తండ్రి తండ్రి హృదయం అంతా క్షమాపణతో ఉన్నది అయితే మానవుడు ఏం చేయాలి దేవుని దగ్గరకు రావాలి క్షమాపణ అడగాలి క్షమాపణ పొందాలి ఆయన క్షమించే దేవుడు ఆయన కరుణించే దేవుడు ఆయన కనికరించే దేవుడు ఆయన అందుకే మానవ జాతి తప్పు చేస్తే పాపం చేస్తే వెంటనే శిక్షించకుండా తన కృపను చూపి కృపను సత్యమును ప్రేమను చూపించి ప్రభు ఆయన యేసు క్రైస్తు నీ లోకానికి పంపించారు తండ్రి తన హృదయములో నీకు స్థానం ఈ సృష్టాంత తన మాటతో చేస్తే తన చేతులతో మనిషిని దేవుడు చేశాడు కారణం మనిషిని దేవుడు ఎక్కువగా ప్రేమించారు మనిషికి సృష్టి పైన అధికారం ఇచ్చారు మనిషికి విలువ ఉన్నది సృష్టి మీద సృష్టి కన్నా నేను ఎక్కువగా ఏసయ్య ప్రేమిస్తున్నాడు అందుకే ఏసయ్య ఈ లోకానికి వచ్చారు తండ్రి తన హృదయాన్ని తన హృదయంలో ఉన్న ప్రేమను చూపించారు తన కుమారుడైన యేసు క్రీస్తుని లోకానికి పంపించారు ఏసయ్య నిన్ను నన్ను ప్రేమిస్తున్నారు ఆయన హృదయం అంతా నీతో ఆయన ప్రేమతో నిండి ఉన్నది మనిషి చుట్టూ మనిషి కొరకు ఆయన వచ్చాడు కాబట్టి మనిషి కొరకు తన సర్వాన్ని శిలువలో అప్పగించాడు కారణం నీవు నేను కూడా తండ్రి ఇంటిలో ఉండాలి తండ్రిని తండ్రి అని పిలవాలి తండ్రిని ఆరాధన చేయాలి తండ్రితో సహవాసము చేయాలి ఇదే దేవుడు కోరుకుంటున్నారు ఆయన పరిశుద్ధుడు ఆయన హృదయం అంతా పరిశుద్ధతతో ఉన్నది ఆయన హృదయం అంతా నీతితో నిండి ఉన్నది ఆయన హృదయం అంతా మంచితనముతో నిండి ఉన్నది ఆయన హృదయములో ఉన్నది నీవు నేను కలిగి ఉండాలి అని దేవుడు కోరుకుంటున్నారు అందుకే యేసు ప్రభుని మన కొరకు ఈ లోకానికి పంపించారు ఏసై ఏం చేస్తున్నారు తండ్రి హృదయాన్ని బయలుపరుస్తున్నారు తండ్రి మనస్సును మనకి బయలుపరుస్తున్నారు తండ్రి మనస్సును తెలుసుకోవటానికి సహాయం చేస్తున్నాడు యేసు ప్రభుల వారు ప్రేమైనటువంటి సంఘమ అదే సత్యాన్ని పరిశుద్ధాత్ముడు గుర్తు చేస్తూ ఉంటాడు కీర్తన నూట నలభై ఐదులో పదిహేడవ వచ్చంలో సాంగ్స్ వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ సెవెంటీన్ పరిశుద్ధాత్ముడు గుర్తు చేస్తూ ఉన్నాడు ఆయనలో ఉన్న నీతి గురించి ఆయనలో ఉన్న సత్యము గురించి యథార్థత గురించి ఆయన చేసే పనుల్లో ఏమున్నదో మనకి గుర్తు చేస్తూ ఉన్నాడు సాంగ్స్ వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ సెవెంటీన్ కీర్తన నూట నలభై ఐదు పదిహేడు కలిసి చెప్పండి యహోవా తన మార్గములన్నిటిలో నీతి గలవాడు తన క్రియలన్నిటిలో కృప చూపువాడు ఏ మానవుడు కూడా నాకు అన్యాయం జరిగింది దేవుడు నాకు అన్యాయం చేశాడు అని అనకూడదు కారణం ఏమిటి అంటే తన మార్గములన్నిటిలో దేవుడు చేసే ఏ పనైనా అందులో నీతి ఉన్నది న్యాయము ఉన్నది యథార్థత ఉన్నది ఏ వ్యక్తికి నష్టము కలగాలి ఏ వ్యక్తి నాశనం అయిపోవాలి అని దేవుడు కోరుకోవటం లా నష్టపోవాలి చచ్చిపోవాలి రోగముతో ఉండాలి బాధపడాలి బలహీనంగా ఉండాలి కృంగిపోవాలి అంతమైపోవాలి అని దేవుడు కోరుకోవటం లా ఇవి దేవుని హృదయములో లేదు ఆయన చేసే ప్రతి పనిలో న్యాయము ఉన్నది నీతి ఉన్నది వాళ్ళకి ఎందుకు ఇలా జరిగింది ఈ వ్యక్తికి ఎందుకు ఇలా జరిగింది అది దేవునికే తెలుసు నీకు తెలియదు నాకు తెలియదు కాబట్టి దేవుని మీద నిందలు వేయకూడదు ఏ పురుషుడైనా ఏ స్త్రీ అయినా ఏ మానవుడైనా 
దేవుని మీద నిందలవేయకూడదు అదే పాపం అదే అనుమానం అదే అజ్ఞాతి క్రమము పాపం అంటే ఏమిటి కొన్ని వందల వేల పాపాలు ఉన్నాయి అనుమానించడమే పాపం దూషించడమే పాపం వ్యతిరేకించడమే పాపం దేవుని మాటను తిరస్కరించడమే పాపం దేవుని ప్రేమను తిరస్కరించడమే పాపం దేవుని ప్రేమను పొందకపోవడమే పాపం దేవుని మాటను అంగీకరించకపోవడమే పాపం యహోవా తన మార్గములన్నిటిలో నీతి గలవాడు అందుకే యోగు చక్కగా చెప్తూ ఉంటాడు యోగు గ్రంథంలో మరికొన్ని సత్యాలు రాయబడ్డాయి యోగు ఏమంటాడంటే నీకు అన్యాయము జరిగినప్పుడు నీకు కష్టము వచ్చినప్పుడు నీకు దుఃఖము కలిగినప్పుడు నీ జీవితంలో ఒక సమస్య ఉన్నప్పుడు మానవుడు ఏమంటాడంటే నాకు అన్యాయం జరిగింది నా స నా జీవితంలో ఈ సమస్య దేవుడే ఇచ్చాడు అని మానవుడు అంటున్నాడు అయితే ఆ మాటలు మానవుడు అనకూడదు ఏ మానవుడికి కూడా దేవుడు కష్టాన్ని గాని దుఃఖాన్ని గాని సమస్యను గాని రోగాన్ని గాని బాధను గాని మరణాన్ని గాని చావును గాని దేవుడు ఇవ్వడు దేవుడు ఇవ్వల దేవుడు సృష్టించల ఇవన్నీ మరి ఇవన్నీ పాపము ద్వారా వచ్చిన ఇవన్నీ కాబట్టి ఏ మానవుడు కూడా దేవుడు నాకు అన్యాయం చేశాడు అన్న మాట అనకూడదు యోగు గ్రంథం ముప్పై నాలుగు పదవ వచ్చిన నుంచి నేను చదువుతున్నాను దేవుడు విజ్ఞానము గల మనుషులారా జో థర్టీ ఫోర్ వర్స్ టెన్ విజ్ఞానము గల మనుషులారా నా మాట ఆలోకించుడి దేవుడు అన్యాయము చేయుట అసంభవము సర్వశక్తుడు దుష్కార్యము చేయుట అసంభవము నలుల క్రియలకు తగినట్టుగా ఫలము ఆయన వారికిచ్చును అందరికీ వారి వారి మార్గములను బట్టి వారికి ఫలమిచ్చును దేవుడు ఏ మాత్రమును దుష్కార్యము చేయడు సర్వశక్తుడు న్యాయము తప్పడు అందరూ చెప్పండి దేవుడు ఏ మాత్రమును దుష్కార్యము చేయడు సర్వశక్తుడు న్యాయము తప్పడు ఆమెన్ ఎవరికి దేవుడు అన్యాయం చేయడు ఎవరికి దుష్కార్యము కష్టము నష్టము దేవుడు చేయడు ఇవ్వడు ఆయన ఎప్పుడు సహాయం చేయడానికి ఇష్టపడతారు ఆయన హృదయం అంతా ప్రేమతో కరుణతో కృపతో క్షమాపణతో నిండి ఉన్నది అందుకే కీర్తనకారుడు అనేక సందర్భాల్లో గుర్తు చేస్తూ ఉంటాడు ఆయన ఇచ్చే దేవుడు ఆయన సమస్తాన్ని ఇచ్చిన దేవుడు కీర్తన నూట నలభై ఆరులో ఒక సత్యాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుందాం నూట నలభై ఆరు ఏడు ఎనిమిది కలిసి నాతో చెప్పండి సాంగ్స్ వన్ ఫార్టీ సిక్స్ ఫోర్ సెవెన్ బాధపరచబడు వారికి ఆయన న్యాయము తీర్చును ఆఖరి గురిన వారికి ఆహారము దయచేయను యహోవా బంధింపబడిన వారిని విడుదల చేయను ఆమె దేవుని హృదయం తండ్రి హృదయం అంతా కూడా ఏంటి ఆకలి కొన్ని వారికి ఆహారం పెట్టాలి అంటే ఏ మానవుడు ఆకలితో ఉండటం దేవునికి ఇష్టం లేదు నువ్వు ఆకలితో ఉండటం నీవు కష్టంలో ఉండటం నీవు బాధలో ఉండటం నీవు సమస్యలో ఉండటం దేవునికి ఇష్టం లేదు సహాయం చేయడానికి ఆయన ఇష్టపడుతున్నారు ఆయన నిన్ను నడిపించడానికి నిన్ను విడిపించడానికి నీవు బాధల్లో ఉండటం ఆయనకి ఇష్టం లేదు బాధపరచబడు వారికి ఆయన న్యాయము తీర్చును ఎవరైతే దుఃఖంలో ఉంటారో బాధలో ఉంటారో ఆ హృదయంలో ఉన్న బాధ మనసులో ఉన్న బాధ తీసివేయటానికి ఆయన ఇష్టపడుతున్నారు అందుకే ఏసయ్య ఈ లోకానికి వచ్చారు ఎమిదో వచ్చిన కలిసి చెప్పండి యహోవా గుడ్డి వారి కన్నుల గుడ్డి వారి కన్నులు తెరవ చేయువాడు యహోవా కృంగిన వారిని లేవనెత్తువాడు యహోవా నీతిమంతులను ప్రేమించువాడు ఆమె గృడ్డివారుగా ఉండటం దేవునికి ఇష్టం లేదు కృంగి కృంగిపోయినటువంటి జీవితం నలిగిపోయినటువంటి జీవితం కలిగి ఉండటం దేవునికి ఇష్టం లేదు ఆ స్థితి మానవుడు కలిగి ఉండాలని దేవుడు కోరుకోవటం లేదు అంధకారములో ఆత్మీయ శారీరక అంధకారములో గృడ్డితనములో ఆత్మీయంగా కృంగిపోవటం శారీరకంగా కృంగిపోవటం మానవుడికి మానవుడు కలిగి ఉండటం దేవునికి ఇష్టం లేదు అందుకే ప్రభు ఏమంటున్నారంటే గుడ్డి వారి కన్నులు తెరవ చేయువాడు 
ఆయన హృదయం అంతా కూడా స్వస్థపరచాలి బాగుపరచాలి నీవు సమృద్ధి కలిగి ఉండాలి ఇదే దేవుని యొక్క హృదయం తండ్రి హృదయం అంతా కూడా ప్రేమతో నిండి ఉన్నది స్వస్థపరచాలి బాగు చేయాలి నిన్ను నీ జీవితాన్ని ఆశీర్వదించాలి అని ఆలోచనతో దేవుడు ఉన్నారు కీర్తన నూట నలభై ఏడు హృదయ మూడవ వచ్చిన సాంగ్స్ వన్ ఫార్టీ సెవెన్ వర్స్ త్రీ కలిసి నాతో చెప్పండి గుండె చెదరిన వారిని ఆయన బాగు చేయువాడు గుండె చెదరిన వారిని ఆయన బాగు చేయువాడు వారి గాయములు కట్టువాడు ఆమె నా మనస్సు బాగోలేదు అని అంటారు చాలా మంది గాయం అయ్యేది శారీరకంగా గాయం కొంతమందికి ఆత్మీయమైన గాయాలు గుండె చెదరని వారిని ఆయన బాగు చేసే దేవుడు వారి గాయాలు కట్టే దేవుడు మనసు బాగోకపోయినా హృదయము బాగోకపోయినా బాగు చేసే దేవుడు ఏసయ్య గాయాలు కట్టే దేవుడు ఏసయ్య సిల్వలో గాయపడిన దేవుడు యేసు ప్రభు తన జీవితాన్ని సిరువలో మానవుడి యొక్క జీవితాన్ని ఆశీర్వదించటానికి మానవుడికి క్రొత్త జన్మ మానవుడికి నిత్య జీవము మానవుడిని నిత్యము తండ్రి ఇంటిలో నిలబెట్టడానికి తన శరీరాన్ని తన జీవితాన్ని తన యవ్వన రక్తాన్ని తన శరీరాన్ని సిరువలో అప్పగించిన దేవుడు యేసు ప్రభు శిక్షను భరించిన దేవుడు శిక్షణని తప్పించిన దేవుడు యేసు ప్రభు కాబట్టి ఈరోజు నీవు నేను గుర్తు పెట్టుకోవాలి నీవు నేను అర్థం చేసుకోవటానికి పరిశుద్ధాత్మను అనుగ్రహించారు మన హృదయములో ఉన్న ఆలోచనలు ఆయనకు తెలుసు అందుకే సామెత్ర గ్రంథంలో ప్రభు ఏమంటాడంటే అన్నిటికన్నా నీ హృదయాన్ని నువ్వు జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవాలి అని సామెత్ర గ్రంథంలో పరిశుద్ధాత్ముడు గుర్తు చేస్తూ ఉన్నాడు సామెత్ర గ్రంథం నాలుగవ అధ్యాయంలో ఇరవై మూడవ వచ్చినలో ప్రభు సెలవిస్తున్నటువంటి మాట కలిసి చెప్పండి నీ హృదయములో నుండి జీవధారలు బయలుదేరును కాబట్టి అన్నిటికంటే ముఖ్యముగా నీ హృదయమును భద్రముగా కాపాడుకునుము ఆమె నీ హృదయం అంటే నీ మనస్సు నీ హృదయాన్ని నీ మనస్సు నువ్వు కాపాడుకోవాలి ఎలా వాక్యము ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా మాత్రమే మానవుడు కాపాడుకోగలుగుతాడు అందుకే ఏమని సెలవిస్తున్నాడు పరిశుద్ధాత్ముడు నీవు తిరిగి రావాలి నేను తిరిగి రావాలి అని కోరుకుంటున్నాడు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి తండ్రి ఇంటికి వెళ్ళాలి తండ్రి సన్నిధికి వెళ్ళాలి ఎనభై ఆరవ కీర్తనలో ప్రభు సెలవిస్తున్నటువంటి మాట మనం ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన సన్నిధికి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన అడిగినప్పుడు ఆయన మనకి ఇస్తాడు ఆయన సెలవిస్తున్నటువంటి సత్యం కీర్తన ఎనభై ఆరు పదకొండు పన్నెండు ఎయిటీ సెవెన్ ఎయిటీ సిక్స్ సాంగ్స్ ఎయిటీ సిక్స్ ఓ సెవెన్ అండ్ ట్వెల్వ్ కలిసి నాతో చెప్పండి యహోవా నేను నీ సత్యమును అనుసరించి నడుచుకొనున్నట్లు నీ మార్గమును నాకు బోధింపుము నీ నామమునకు భయపడినట్లు నా హృదయమునకు ఏకదృష్టి కలుగ చేయము ఆమెన్ మన హృదయాలు మారాలి అని మనం అడగాలి పరిశుద్ధాత్మను అడగాలి ఎస్ఐను అడగాలి ఆయన హృదయము ఆయన మార్గము నాకు తెలివి చెయ్యి అని అడగాలి అప్పుడే మన హృదయం మార్పు కలుగుతుంది మన హృదయంలో మార్పు కలగటానికే పరిశుద్ధాత్మను సహాయకంగా తండ్రి పంపారు పన్నెండవ వచ్చిన కలిసి నాతో చెప్పండి నా హృదయముతో నా పూర్ణ హృదయముతో నేను నీకు కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించదను నీ నామమును నిత్యము మహిమపరచదను ఆమె మనలో ఉండవలసినటువంటి తీర్మానం మన హృదయములో ఉండవలసిన తీర్మానం నిత్యము నీ నామాన్ని నేను మహిమపరుస్తాను నిత్యము నీకు కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లిస్తాను నాకు నూతన హృదయాన్ని దయచేయి నూతన మనసును దయచేయి అని నీవు నేను అడిగినప్పుడు ఆయన దయచేస్తారు ప్రార్థన ఎస్ఐ కృప మనందరికి సదా తొడైనగాక ఆమె కలిసి మనం ప్రార్థన చేద్దాం అడుగుదాం ఆయన ఇచ్చే దేవుడు పరిశుద్ధాత్ముడా నీకు వందనాలయ్యా ఎవరికైనా జ్ఞానము కొద్దుగా ఉన్నగల 
వాడు అడుగవలెను అడుగువానికి ప్రతి వానికి నీవు ధారణగా ఇచ్చే దేవుడు అయ్యా హృదయములో ఉన్న బాధను తీసివేసే దేవుడవు హృదయములో ఉన్న దిగులను తీసివేసే దేవుడవు శరీరములో ఉన్న బాధను తీసివేసే దేవుడవు మనసులో ఉన్న బాధను తీసివేసే దేవుడు గాయములను కట్టే దేవుడు అయ్యేసయ్యా నీకు వందనాలయ్యా ప్రతి హృదయములో ఉన్న బాధను తీసివేయటానికి ప్రతి మనిషి జీవితానికి క్రొత్త జన్మ ఇవ్వటానికి నిత్య జీవం ఇవ్వటానికి మా కొరికి లోకానికి వచ్చినందుకు వందనాలయ్యా ఎస్సయ్యా నీకు వందనాలు హృదయాంతరంగములు నెరిగిన దేవుడవు మా హృదయంలో ఉన్నటువంటి కల్మషాన్ని దోషాన్ని ద్వేషాన్ని పాపాన్ని కడిగి వేయటానికి సిలువలో రక్తాన్ని కాల్చినందుకు వందనాలయ్యా కలిసి నాతో చెప్పండి యేసు ప్రభు నా హృదయంలోని ద్వేషాన్ని దోషాన్ని పాపాన్ని కడిగి వేయటానికి నా కొరకు సిలువలో రక్తమును కాచినందుకు ఎస్ఐయా మీకు వందనాలు నేను పాపిని నన్ను క్షమించు ఎస్ఐయా నీ రక్తము ద్వారా నా హృదయాన్ని నా పాపాన్ని కడిగినందుకు వందనాలు నూతన హృదయము నూతన మనస్సు క్రైస్తు యేసు మనస్సు నాకు ఇచ్చి తండ్రి హృదయము తండ్రి మనస్సు తండ్రి ఆలోచన తండ్రి చిత్తము తెలుసుకోవటానికి పరిశుద్ధాత్ముడ నాకు సహాయము దయచేస్తున్నందుకు వందనాలు ఏ సయ్యకు ఇష్టమైన బిడ్డగా నేను జీవిస్తాను తండ్రి మనస్సు క్రైస్తు యస్సు మనస్సు నాకు కావాలి యేసు ప్రభు అని ప్రకటించడానికి నాకు నీ సహాయము పరిశుద్ధాత్ముడా కావాలి బంధకాన్ని బలహీనతను శోధనను ద్వేషాన్ని కోపాన్ని క్షమించలేని స్థితిని రోగపు అధికారాన్ని చీకటి అధికారాన్ని బాధ కలుగజేసే దురాత్మల అధికారాన్ని యేసు నామములో నా జీవితము నుండి దూరపరుస్తున్నాను క్రైస్తవ రక్తముతో నా జీవితాన్ని ముద్రిస్తున్నాను యేసు ప్రభు అని ఒప్పుకొనిచ్చున్నాను యేసు ప్రభు అని ప్రకటిస్తాను నూతన హృదయము నూతన మనస్సు పరిశుద్ధాత్ముడ నాకు ఇచ్చి ఏ సయ్య బిడ్డగా ఈ లోకములో క్రైస్తుకు సాక్షిగా జీవించటానికి నన్ను పంపుచున్నందుకు వందనాలు ఈ సమర్పణ ప్రార్థన ఏ సునామములో చేసి జీవమును స్వస్థతను ఆశీర్వదమును ధైర్యమును సమాధానమును అభిషేకమును ఏ సునామములో పొందుకొనిచున్నాను తండ్రి ఆమె